Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop Soy David López y en el video de hoy vamos a hacer algo similar a lo que hicimos hace tal vez ya un mes En un video que sustituimos el rostro de una persona por el de otra Pero en el caso de hoy vamos a hacerlo con toda la cabeza de la persona Yo ya tengo mis imágenes aquí listas A este personaje le voy a quitar la cabeza y le voy a poner la cabeza de este personaje que está acá Vamos a desbloquear la capa como ya es común hacerlo Doble clic le damos ok y vamos a darle en nuestra herramienta de selección rápida y vamos a elegir rápidamente lo que es nuestra cabeza del jugador rápidamente recuerden yo ya les he comentado en un video que si ustedes se llegan a pasar del área que están seleccionando de la cual quieren eh, utilizar pues lo que hacen es darle alt y si se fija ya aparece la opción para quitar más selección ahí me pasé, vuelvo a hacer lo contrario, suelto alt y ahí está ya cuando ustedes tengan la selección voy a acercarme un poco está un poco lejos yo creo que ya está ahí, perfecto esta parte de pronto la dejamos así pero no vamos a eliminarlo de la manera que hemos hecho que es suprimir sino que vamos a rellenarlo es decir, vamos a tomar eh, el fondo que está en esa parte como la sustitución de esa parte de la cabeza y lo que haremos es darle clic derecho y si se fijan nos salen varias opciones vamos a darle en rellenar y aquí en esta parte lo que hacemos es darle según el contenido es decir según lo que tenemos atrás vamos a darle ok mientras lo procesa se demora un poco y si se fijan nos ha eliminado mágicamente lo que necesitamos vamos a darle control D pero nos ha quedado una parte un poco extraña que no queremos para esto vamos a ir a herramienta lazo vamos a, a seleccionar esas partes que no nos gustan y hacemos lo mismo clic derecho rellenar según el contenido ya está por seleccionado le damos ok y mágicamente nos va a borrar ese borde que teníamos ahí un poco feo le damos control d Incluso a simple vista pareciera que aquí no hay nada, que aquí no hubiera nada. Nos alejamos, obviamente sabemos que había una cabeza ahí. Y si ustedes de pronto quieren arreglar esta parte de acá, si se fijan aquí ya ha comenzado a, a dañarse la forma. Pues lo que pueden hacer es utilizar eh, ya sea nuestra herramienta parche y tomamos esta parte de acá. Y la movemos hacia donde queremos reemplazarla. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora lo que haremos será utilizar nuestra segunda imagen que tenemos en esta parte. Haremos exactamente lo mismo. Pero primero antes vamos a arrastrarla. La tomamos, la, la llevamos hasta arriba. Y la soltamos acá. Ya tenemos nuestra imagen acá. Vamos a reducirle un poco la opacidad. Y comenzamos a mirar en qué tamaño puede ir. Vamos a darle control T. Hacemos un poco más pequeño. Ustedes tienen que ir mirando, eh, tomando referencia de algún punto del cuerpo. En este caso, mi punto de referencia son los hombros. Entonces, yo sé más o menos si necesito hacerlo más grande, más pequeño. Tal vez ahí está bien. Pero ahorita cuando borremos, vamos a ver más claramente. Yo creo que tal vez ahí está bien. Vamos a aumentarle el 100%. Damos palomita. Y lo que vamos a hacer ahora es eh, ir a nuestro borrador mágico. Y con solo darle un clic, nos empieza a eliminar partes del fondo. Y ya esto lo pueden ir borrando rápidamente. Hacen clic por donde las partes que ustedes vean que necesita ser eliminadas. Tal vez para estos puntos, para no hacerlo tan minucioso, pues utilizamos solamente el borrador. Vamos a aumentar el lado de esa. Exactamente ahí. Ahora vamos a eliminar la camiseta, vamos a empezar a eliminar así, entonces pues voy a eliminar de un solo toque esa camiseta. Y aquí ustedes pueden incluso darle un control T, hacerlo un poco más grande, que concuerde con la cabeza del, de la persona que estaba ahí, tal vez algo así. Ahora lo que haremos será darle un toque a, este, a la cara del jugador, porque si se fijan está 
en un color diferente al del cuello tiene más tonos amarillos y blancos si se fijan este tiene un color más rojizo y vamos a darle clic en la capa de arriba vamos a darle en imagen vamos a ajustes vamos a darle un tono saturación para darle un color más parecido al, al que tenemos debajo vamos a empezar a mover un poco esto hacia este, este lado vemos que comienza a tomar un color más parecido al que tenemos en el cuello ahora iremos a nuestra herramienta borrador vamos a darle clic y vamos a tenerlo en una dureza de 0% y un tamaño adecuado vamos a empezar a eliminar lo que son estas partes de acá que no que se vayan mezclando con el cuello de, del personaje que tenemos teníamos debajo tal vez algo así vamos a subir un poco la dureza tal vez a un 60 70% está bien y comenzamos a eliminar estas partes donde no necesitamos tanto y esta parte de acá también que no afecte nuestro cuello y volvemos a darle en dureza cero y seguimos pintando muy levemente para que se vaya eliminando esta parte de acá y ahora lo que haremos era venir acá darle en herramienta de selección rápida tal vez algo así vamos a darle en guardar selección vamos a darle cuello vamos a darle ok vamos a darle control j lo mismo aquí vamos a vamos a ocultar esta vamos a selección cargar selección escogemos la de cuello le damos ok le damos control j y ocultamos esto en esta parte de acá creo que me he pasado un poco vamos a darle borrador la seleccionamos obviamente primero hacemos un poco más grande y eliminamos con una dureza un poco más más grande tal vez ahí tal vez ahí está bien perfecto seleccionamos esta parte de acá vamos a darle imagen vamos a darle ajustes vamos a darle igualar color y vamos a darle en capa la capa 3 le vamos a dar ok volvemos otra vez y ya comenzamos a pintar sobre esta vamos a darle borrador venimos hacemos más pequeño hacemos la dureza tal vez en, un, en valores más bajos borramos levemente tal vez ahí está bien y en la parte de acá podemos darle un subexponer vamos a hacerlo más pequeño y comenzamos a pintar sobre esta parte vamos a darle en un pincel en el pincel que nos da predeterminado vamos a elegir un color eh, tal vez este por acá y le damos en opacidad tal vez un 20% para que no nos pinte tanto y bueno ya ha quedado perfecto vamos a cambiarle lo que es el color a la camiseta voy a ponerle tal vez un color rojo estaría muy bien vamos a bajarle un poco la saturación y está ahí perfecto vamos a darle ok y si se fijan ya tenemos a un personaje totalmente diferente teníamos un personaje con otro rostro otro color de camiseta y es básicamente ejercicio sencillo para que ustedes practiquen y bueno si les gustó este video denle like recuerden suscribirse también compartir los videos si tienen algo que comentar lo pueden hacer aquí abajo en la caja de comentarios y bueno los espero en un próximo tutorial ya sea de photoshop o de illustrator quedan totalmente bienvenidos y bueno recuerden soy david lópez y nos veremos en una próxima oportunidad adiós